Si tu consommes un verre de jus de coquille d'œuf écrasé, voici ce qui se passe dans ton corps. Je vous présente la 13 utilisation incroyable de la coquille d'œuf. Jusqu'à maintenant, à part s'entraîner au basketball en jetant la coquille d'œuf dans la poubelle, ses utilisations étaient plutôt limitées. Pourtant, cette petite membrane protectrice peut être réutilisée plutôt qu'être jetée et donc perdue. Ses bénéfices divers et ses idées pleines de bon sens vont vous étonner. J'espère que tout le monde se porte bien par ici. Bienvenue sur la chaîne du bonheur qui diffuse des astuces sans santé, beauté et bien-être au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la coquille des œufs. Selon moi, je pense que tout le monde devrait connaître ses utilisations des coquilles d'œufs. Comme ça, c'est sûr que vous n'allez plus les jeter à la poubelle. Je vous remercie de me soutenir et de m'accompagner au quotidien. Pour toi qui me découvres à l'instant, qui est tombé sur la chaîne marie Lenné Coach par hasard, je t'invite à nous rejoindre, intègre cette belle communauté Abonne-toi, active toutes les clochettes de notification, comme ça c'est sûr que tu seras toujours au parfum de toutes les mises à jour qui se passent par ici. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans nos utilisations de la coquille d'œuf. Vous savez, les coquilles d'œuf peuvent être utilisées comme un engrais naturel pour votre jardin. Comment pour faire profiter de son apport à vos plantes, saupoudrez les coquilles écrasées dans le trou avant d'y glisser le semis. Vous pouvez aussi conserver les morceaux et en saupoudrer de temps en temps sur le sol environ deux fois par mois. Les coquilles d'œufs également sont utilisées comme un supplément de calcium. Pourquoi est-ce que je dis cela? Les coquilles et la membrane contiennent du calcium que vous pouvez récupérer facilement en les lavant et en les faisant bouillir pour retirer les bactéries. Faites-les sécher ensuite, passez-les au moulin, à café ou au mixeur. Vous pouvez ajouter la poudre obtenue à vos plats, vos sauces ou alors vos boissons. Un troisième point, elles peuvent être utilisées comme un détachant naturel. Avec la coquille en poudre, vous pouvez retirer les taches sans avoir recours à des produits chimiques. Pour tester cette idée, saupoudrez tout simplement la poudre de coquille d'œuf sur la tâche, ajoutez un peu d'eau tiède, laissez poser pour que le mélange absorbe la tâche. En quatrième utilisation, elles peuvent être utilisées pour faire de la décoration. Ça tombe sous le sens euh, « faites sortir l'œuf » en veillant à préserver un maximum la coquille euh, et utilisez cela à des fins décoratives en la peignant par exemple. C'est sûr, vous avez déjà vu des œufs qu'on vend sur le marché. Parfois, elles ont des couleurs vertes, d'autres rouges. Bref, des couleurs différentes, c'est parce qu'elles ont été peintes. Donc là, vous voyez, elles peuvent être utilisées pour faire de la déco. En cinquième utilisation, on note là les plaies superficielles. Oui, vous pouvez utiliser les coquilles d'œufs pour traiter les plaies superficielles. Si vous n'avez plus de pansement, cette astuce va vous plaire. Enveloppez la plaie ou le doigt coupé avec la coquille d'œuf pour éviter les infections et faciliter la guérison. En sixième utilisation, on va noter la guérison esthétique. Vous pouvez vous faire un gommage naturel avec la poudre de coquille d'œuf ou alors en ajouter lors de vos manucures pour créer un effet sympa ou alors l'ajouter au vernis pour le rendre plus durable et plus fort. En septième utilisation, elles peuvent être utilisées comme nettoyant puissant et écologique pour vos peaux et casseroles. Faites en tout simplement de la poudre que vous ajoutez à vos produits nettoyants ou à de l'eau savonneuse. Du coup, votre nettoyant n'en sera que plus puissant et retirera mieux les taches. En huitième utilisation, avec les coquilles de feu, vous pouvez protéger votre jardin pour repousser les limaces et les escargots et leur donner envie de ne plus jamais vouloir revenir dans votre jardin. Saupoudrez tout simplement votre jardin des morceaux de coquilles. En d'autres termes, prenez des morceaux de coquilles d'œuf que vous éparpillez partout dans votre jardin, alors vous allez chasser les escargots et les limaces avec. En neuvième utilisation, la poudre de coquille d'œuf pour vos poules ou alors d'autres animaux. Comment Ajoutez la poudre à leur nourriture pour leur apporter du calcium. Les œufs qu'elles vont alors pondre n'en seront que meilleurs et plus nutritifs. Vous pouvez en donner aussi aux oiseaux, par exemple, en ajoutant cela à leur nourriture. En dixième utilisation, pour mélanger au compost, écrasez-les ou broyez-les. Cet apport de calcium sera un plus dans votre compost. Environ 750 à 800 mg de calcium par coquille de taille moyenne. Onzième utilisation des coquilles d'œufs. Celles-ci peuvent servir à blanchir des vêtements. Ah oui, combinez tout simplement des coquilles d'œufs bien écrasées 
à des tranches de citron dans un sachet en tissu que vous mettez dans votre machine à laver. En deuxième position, pour le café. Si le goût amer du café vous dérange, ajoutez des coquilles d'œufs écrasées dans le filtre ou parmi les grains de café avant de lancer la cafetière. Alors, le goût deviendra plus agréable. En dernière utilisation, vous pouvez nettoyer les canalisations avec des coquilles d'œufs. Celles-ci se bougent facilement. Je parle des canalisations. Mais, vous pouvez les nettoyer avec de la coquille d'œuf bien écrasée, du savon et de l'eau chaude. Toutes les saletés tapis dans vos tuyaux vont se faire la malle. Voilà mes amours, vous avez là entendu toutes les utilisations de la coquille d'œuf. Il y a une utilisation extra que j'ai gardée pour la fin. Avec les coquilles d'œuf, vous pouvez également soigner le rhumatisme. Ok, je vous l'avais dit dans une vidéo, mon oncle a soigné son rhumatisme avec juste des coquilles d'œuf. Il suffit de les faire sécher pendant quelques jours, puis les écraser et les mettre dans de l'eau. C'est vrai, les sels seront un peu difficiles, mais ça aide vraiment dans le rhumatisme. Voilà, dites-moi dans les commentaires, quelle est l'utilisation vraie qui vous a le plus marqué pour ma part c'était le numéro 11 c'est à dire blanchir les vêtements il faut mélanger des tranches de citron avec des coquilles bien écrasées qu'on met dans un sachet en tissu puis on met dans la machine à laver vraiment c'est épatant ce que la nature peut faire voilà j'attends vos avis vos commentaires dites moi comment vous utilisez les coquilles de dans votre maison ou alors vous les jetez connaissez vous d'autres utilisations qui n'ont pas été mentionnées ici partagez les nous cela fera du bien à cette vidéo cela renforcera cette vidéo je vous dis à très très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.